കരുതലാണ് വേണ്ടത് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണ പരമ്പര ഈ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അഡീഷണൽ പ്രൊഫസറും ഐ എം എ റിസർച്ച് സെൽ ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ ആർ സി ശ്രീകുമാർ സംസാരിക്കുന്നു കേവലം ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കൊറോണ നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങളെ കണക്കാക്കാതെ ലോകത്തിൻ്റെ താപനിലയെ വകവെക്കാതെ തന്നെ ഈ വൈറസ് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഇന്ന് ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പണ്ട് ഒരു രാജാവിന് ചെസ് ബോർഡിലുണ്ടായ ഒരബദ്ധത്തെപ്പറ്റി ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരു രാജാവിന് ഒരു ചെസ് ബോർഡ് ദാനം ചെയ്യുകയും പകരമായി താനന്ത് തരണം എന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ചെസ് ബോർഡിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യത്തെ കളത്തിൽ ഒരു അരി രണ്ടാമത്തെ കളത്തിൽ രണ്ടരി മൂന്നാമത്തെ കളത്തിൽ നാലരി അഞ്ചാമത്തെ കളത്തിൽ പതിനാറരി എന്ന കണക്കിൽ എല്ലാ ചെസ്സിൻ്റെ കളങ്ങളിലും മുൻപത്തേക്കാളും ഒരു സ്ക്വയർ മുകളിൽ അരി കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ അവസ്ഥയിലാണ് കോവിഡ് രോഗം ഇന്ന് പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും രണ്ടു പേരിലേക്കും രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് എട്ട് പേരിലേക്കും എട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറിലേക്കുമായി വളരെ വേഗം ഈ രോഗം പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ വൈറസുകളിന് വ്യത്യസ്തമായി രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ വൈറസിനുള്ളത് ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് രണ്ടാമതായിട്ട് സാധാരണ താപനിലകളിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ആയി തീരുമ്പോഴും നശിച്ചു പോകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവും ഈ വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ് ഒന്ന് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു വൈറസും ബാക്ടീരിയയും ഇത്രയും ശക്തമായ രീതിയിൽ പടർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്ലേഗിനെ പറ്റിയും സാഴ്സ് വൈറസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തെങ്ങ് എത്തുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധികളായിരുന്നില്ല അവയൊന്നും തന്നെ പിന്നെ ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു മരണനിരക്ക് ഇത് പൂജ്യം ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മരണനിരക്ക് ഈ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ വൈറസുകൾക്ക് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചില വൈറസുകൾ നിർവീര്യമാവപ്പെടുകയോ ശക്തി കുറഞ്ഞതായി പോവുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ ഈ വൈറസിനെ പലപ്പോഴും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ശക്തി സംഭരിക്കാൻ കൂടി സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിൽ പരം ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചു എങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ഈ വൈറസിൻ്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമാണ് നാം ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ പല സമൂഹങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്നീ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ കോവിഡിനോടൊത്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി നാം ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ വൈറസിനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വൈറസ് പ്രധാനമായിട്ട് വരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കുഴലുകളിലാണ് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴുമാണ് ഈ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വൈറസ് രണ്ടടി മുതൽ മൂന്നടി ദൂരത്തേക്ക് തെറിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രോഗം പകരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ രണ്ടടി മൂന്നടി അകലത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരു വ്യക്തി ഉള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മീറ്ററാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും രോഗമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റർ അകലം കൃത്യമായി നാം പാലിക്കുക തന്നെ വേണം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് ചുമയോ തുമ്മലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ടവൽ കൊണ്ടോ തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ട് കൊണ്ടോ നമ്മൾ വായും മൂക്കും മറച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അകന്ന് നിന്ന് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് രോഗം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അനേകം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ രോഗം എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ രോഗം പകരുന്നത് രോഗ അണുക്കളുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടുകയും ആ കൈകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖഭാഗത്തെ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സംശയകരമായുള്ള ഏത് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൈ തൊട്ടാലും വേറെ ഏതൊരു വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായാലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സോപ്പും വെള്ളമോ അല്ലെങ്
ഇങ്ങനെ രോഗാണോ തുമ്മലിൽ കൂടെയും ചുമയിൽ കൂടെയും പകരുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് വളരെയധികം ചുരുങ്ങിയ അളവിലേക്ക് രോഗം പകരുന്ന തടയുവാൻ മാസ്കുകൾക്ക് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാമൂഹികമായി നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സാമൂഹികമായ അകലം പാലിക്കുന്നതും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൈ കഴുകുന്നതും തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം നമുക്കറിയാം എന്നും നമുക്ക് അടച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഇടചേർന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ സാമൂഹികമായി നാം പുറത്തിറങ്ങി ജീവിക്കുമ്പോഴും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം എല്ലാ വൈറസുകളും ആക്രമിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളെയാണ് ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ഒരു വ്യക്തിയെ വൈറസ് ആക്രമിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് ഇതൊരു പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശ രോഗമാണ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഈ രോഗത്തെ തടയുന്നതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് പുകവലിയാണ് ശ്വാസകോശത്തെ ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിക്കുന്ന ഘടകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുകവലി എന്ന ദുശീലമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതും വിവിധ ശ്വാസകോശ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടതുമാണ് അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വ്യായാമത്തിന് പ്രാധാന്യം വളരെ അധികമാണ് സ്ഥിരമായി നടക്കുകയോ സൈക്കിൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വ്യായാമം ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇത്തരണത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുക ആവേശന ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കൂടുതൽ വൈറ്റമിനുകളും മൂലഘടകങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ശരിയായ ഒരു ജീവിത ചര്യയും അനാവശ്യമായ ശീലങ്ങളും നാം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് ആരോഗ്യം നേടുവാനും അങ്ങനെ വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണത്തിന് പ്രധാനമാകുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രായവും രണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം മുതലായ രോഗങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം രോഗങ്ങളുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മരുന്നുകളെ കൃത്യമായി കഴിച്ചു തുടങ്ങുകയും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക രക്തസമ്മർദ്ദം കുറച്ചു നിർത്തുക ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആൾക്കാർ മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതും വൈറസ് രോഗം കടന്നു വരുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കും രോഗിയുടെ പ്രായം പ്രത്യേകിച്ചും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുകയും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മരണമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി വിവിധ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും രോഗികളാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളിതിനെ റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് പ്രായമുള്ള രോഗമുള്ള വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അകന്നു നിൽക്കുകയും അവരുടെ വീടുകളിൽ ഒരു മുറിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ നമുക്കിങ്ങനെ എന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ മരുന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ വാക്സിനുകളും ഇന്ന് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ പരം വാക്സിനുകൾ അതിന് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനു പറ്റിയ ഒരു മരുന്നോ വാക്സിനോ കണ്ടുപിടിച്ചു തരുമെന്നും അങ്ങനെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിമോചിതരായിട്ട് നമുക്ക് പഴയപോലെ സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് അതുവരെ നാം പല കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പറയാനുള്ളത് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൈ കഴുകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം നല്ല ശീലങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉയർത്തി നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ വരുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളും മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവരും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാം അങ്ങനെ കോവിഡിനോടൊത്ത് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും നമ്മളെയും പ്രാപ്തരാക്കാം കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുമ്